హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఏడవ తరగతి సైన్స్ సెమిస్టర్ వన్లో ఆరో పాఠం విద్యుత్ విద్యుత్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇంతటితో ఏడవ తరగతి సైన్స్ కూడా సెమిస్టర్ వన్ను అయిపోతుంది అలాగే ఆరో తరగతివి ఐదో తరగతివి ఏ వీడియోస్ కావాలన్నా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి విద్యుత్ ఘటంలోని భాగాలు రెండు విద్యుత్ విశ్లేషం ఎలక్ట్రోడ్లు ఇవి రెండు విద్యుత్ ఘటంలోని భాగాలు విద్యుత్ విశ్లేషం విధి విద్యుత్ను ప్రవహింపజేస్తుంది ఒక ఘటంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రోడులు ఉంటాయి రెండు అవి ధన ఎలక్ట్రోడులు రుణ ఎలక్ట్రోడులు ధన ఎలక్ట్రోడును ఏమంటారు ఆనోడ్ అంటారు రుణ ఎలక్ట్రోడును క్యాథోడ్ అంటారు ఘటంలో జింకు లోహం ఏ ధృవంగా పనిచేస్తుంది రుణ ధృవంగా పనిచేస్తుంది ఘటంలో లోహపు మూత కలిగిన కార్బన కడ్డీ ఏ ధృవంగా పనిచేస్తుంది ధన ధృవంగా పనిచేస్తుంది ఘటంలో విద్యుత్ విశ్లేషంగా పనిచేసే విద్యుత్ విశ్లేషంగా పనిచేసేది ఏ రసాయనాల మిశ్రమం అంటే ఏ రసాయనాల మిశ్రమం అనేది ఘటంలో విద్యుత్ విశ్లేషంగా పనిచేస్తుంది కార్బన్ పొడి అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఘటంలో ఏ శక్తి ఏ శక్తిగా మారుతుంది రసాయనక శక్తి విద్యుత్ శక్తిగా మారుతుంది అనేక ఘటాలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఏమి ఏర్పడతాయి బ్యాటరీ ఏర్పడతాయి ఘటాన్ని తయారు చేయడానికి ఒక తాజా నిమ్మ పండుకి రాగి పలకను జింకు పలకను అమరిస్తే విద్యుత్ విశ్లేషంగా పనిచేసేది ఏది నిమ్మరసం విద్యుత్ విశ్లేషం నిమ్మరసం అదే అదే ఘటాన్లో ఎలక్ట్రోడులు ఏవి అంటే రాగి మరియు జింకు పలకలు ఎలక్ట్రోడులు అనమాట రాగి ఏమో ధనం జింకేమో రుణం నిర్జల ఘటాలను ఏ ఏ పరికరాల్లో ఉపయోగిస్తాము టార్చ్ లైటు గోడగడియారం రేడియోలలో ఉపయోగిస్తాం రీఛార్జ్ చేయటానికి పనికొచ్చే ఘటాలు ఈ రకమైనవి లిథియం అయాన్ ఘటాలు లిథియం అయాన్ ఘటాలు లిథియం అయాన్ ఘటాలను వేటిలో ఉపయోగిస్తాం మొబైల్లలో ల్యాప్టాప్లలో అంటే మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటాం కదా అవి ఈ రెండింటికి రిస్ట్ వాచ్ మరియు లేజర్ లైట్లలో ఉపయోగించే ఘటాలు ఏమిటి బటన్ సెల్స్ మెరుపు వలన విద్యుత్ ఏర్పడుతుందని చూపించుటకు గాలిపటం ప్రయోగాన్ని చేసింది ఎవరు ఫ్రాంక్లిన్ ఎప్పుడంటే పదిహేడు వందల యాభై రెండులో విద్యుత్ వలయం తెరిచి ఉంచడానికి లేదా మూసి ఉంచడానికి మనం ఏమి ఉపయోగిస్తాము స్విచ్ను ఉపయోగిస్తాం మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు విద్యుత్ వలయం ఏం జరిగి బలుపు వెలుగుతుంది మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు విద్యుత్ వలయం మూ మూసుకొని అంటే మూయబడి బలుపు వెలుగుతుంది ట్యూబ్ లైట్ను ఏ విధంగా ఈ విధంగా పిలుస్తాం ఫ్లోరసెంట్ బల్బ్ అని పిలుస్తాం సిఎఫ్ఎల్ బల్బు అనగా కాంపాక్ట్ ఫ్లోరసెంట్ బల్బు సాధారణ బల్బును ఉపయోగించినప్పుడు ఆ బల్బు మనకు ఏమి ఇస్తుంది కాంతిని ఉష్ణాన్ని ఇస్తుంది ఎల్ఈడి బల్బులు రెండు కొనల్లో ఎల్ఈడి బల్బు యొక్క రెండు కొనల్లో పొడవైనది ఏ ధృవంగా పనిచేస్తుంది ధన ధృవంగా పనిచేస్తుంది విద్యుత్ పరికరాలపై విద్యుత్ ఆదా చేసే సామర్థ్యాన్ని మనకి దేనితో సూచిస్తారు ఆ వస్తువుపై ఉన్న నక్షత్ర గుర్తులతో సూచిస్తారు విద్యుత్ పరికరాల గుండా అధిక విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు విద్యుత్ పరికరాల గుండా అధిక విద్యుత్ ప్రవహించినప్పుడు జరిగే ప్రమాదాలను నిలువరించడం కోసం మనం ఏం ఉపయోగిస్తాం విద్యుత్ ఫ్యూజ్ విద్యుత్ ఫ్యూజ్ దేంతో తయారు చేస్తారు సిరామిక్ పింగానితో MCB అనగా మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఒక విద్యుత్ వలయంలో విద్యుత్ పరికరాలు 
అమెరికాను చూపే పటాలను ఏమంటారు వలయ పటాలు అంటారు మొదటి పరికరం యొక్క రెండవ కొన రెండవ పరికరం యొక్క మొదటి కొన కలిపినట్లయితే అటువంటి సంధానమును ఏమంటారు శ్రేణి సంధానం అంటారు పరికరాలన్నింటి యొక్క మొదటి కొనలను ఒకే చోట రెండవ కొనలను ఒకే చోట కలిపితే ఆ సంధానాన్ని ఏమంటారు సమాంతర సంధానం అంటారు ఒక సంధానంలో లైట్లలో ఒక లైట్ పని చేయకపోతే మిగిలిన లైట్లు కూడా ఆగిపోతాయి ఇది ఏ సంధానం శ్రేణి సంధానం శ్రేణి సంధానంలో ఒక లైట్ వెలగకపోతే మిగిలినన్ని ఆగిపోతాయి అన్నమాట శ్రేణి సంధానంలో ఒక పరికరం తొలగించిన లేదా పని చేయకపోయిన వలయము తెరవబడుతుంది ఈ సంధానంలో ఒక పరికరాన్ని తొలగించిన లేదా వలయంలో ఒక పరికరం వెలగకపోయినా మిగిలిన పరికరాలు వెలుగుతాయి ఏ సంధానం సమాంతర సంధానం సమాంతర సంధానంలో విద్యుత్ బల్బులో ఒకటి తొలగించిన వలయం మూసుకొని ఉంటుంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఘటాలను సమాంతరంగా కలిపినప్పుడు బలుబుల ప్రకాశం అనేది తగ్గదు సమాంతరంగా కలిపితే తగ్గదు బ్యాటరీ దీర్ఘకాలం పాటు పనిచేయడం కోసం ఈ ఘటాలను ఘటాలను ఈ పద్ధతిలో కలుపుతారు సమాంతర పద్ధతిలో కలుపుతారు ఘటాల శ్రేణి సంధానాన్ని మనం వేటిలో చూస్తాం టార్చ్ లైట్ బొమ్మలు రిమోట్లు గోడగడియారాలు రేడియోలలో చూస్తాం శ్రేణి సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఎక్కువ సంఖ్యలో బల్బులను వేయిస్తే బల్బుల యొక్క ప్రకాశం తగ్గుతుంది అదే సమాంతర సంధానంలో అయితే తగ్గదు శ్రేణి పద్ధతిలో ఏదైనా ఒక బల్బును తొలగించిన లేదా పగిలిపోయిన వలయం తెరవబడి బల్బు వెలగదు అలంకరణ కోసం బల్బులను ఏ పద్ధతిలో అనుసంధానం చేస్తారు శ్రేణి పద్ధతులు మన ఇళ్లల్లో విద్యుత్ పరికరాలు అన్నింటినీ ఏ పద్ధతిలో కలుపుతాము సమాంతర పద్ధతిలో కలుపుతాం మన ఇళ్లల్లో విద్యుత్ వలయాలు సమాంతర పద్ధతిలో కలుపుతాం అంటే ఒకటి వెలగకపోయినా కానీ మిగిలిన అన్నీ వెలుగుతాయి అనమాట ఒకటి వెలగకపోయినా మిగిలిన అన్నీ వెలుగుతాయి అంటే అది సమాంతరం ఒకటి ఆగిపోతే అన్నీ ఆగిపోతాయి ఇది శ్రేణి తీయకుండా విద్యుత్ ప్రవహించగానే ఉష్ణం జననించడాన్ని ఏమంటారు విద్యుత్ యొక్క ఉష్ణ ఫలితం అంటారు విద్యుత్ యొక్క ఉష్ణ ఫలితం ఆధారంగా పనిచేసే ఉపకరణాలు విద్యుత్ పొయ్యి రూమ్ హీటరు ఇస్త్రీ పెట్టె కాఫీ కెటిల్ ఇంకా రైస్ కుక్కర్లు ఇవి కూడా విద్యుత్ కుక్కర్లలో విద్యుత్ హీటర్లు గీజర్లు హెయిర్ డ్రయర్లు ఏ ఫలితంతో పనిచేస్తాయి విద్యుత్ యొక్క ఉష్ణ ఫలితంతో సాధారణంగా ఫిలమెంట్ను ఈ లోహంతో తయారు చేస్తారు నిక్రోమ్ అదే విద్యుత్ బల్బులో ఉండే ఫిలమెంట్ను దీంతో తయారు చేస్తారంటే టంగ్స్టన్తో తయారు చేస్తారు తెగకుండా ప్రవహించే విద్యుత్ వలన తీగి చుట్టూ ఏర్పడే బలాన్ని ఏమంటారు విద్యుత్ అయస్కాంత బలం అంటారు విద్యుత్ ప్రసారం జరగటం వల్ల అయస్కాంతంలాగా ప్రవర్తించే పరికరాలను విద్యుత్ అయస్కాంతాలు అంటారు విద్యుత్ అయస్కాంతాలను ఏ పరికరాల్లో ఉపయోగిస్తారంటే ఎలక్ట్రికల్ క్రేన్లలో ఈ విద్యుత్ అయస్కాంతాన్ని ఉపయోగిస్తాం విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్న తీగ చుట్టూ అయస్కాంత క్షేత్రం ఏర్పడుతుందని కనుకున్న శాస్త్రవేత్త ఆయుష్టడ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రైలు విద్యుత్ అయస్కాంతం యొక్క ఈ ధర్మాన్ని ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది అయస్కాంతం యొక్క వికర్షణ ధర్మంతో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రైలు ప్రయాణిస్తుంది బల్బు యొక్క సామర్థ్యాన్ని తెలియజేసేది వాటేజ్ ఒక కిలో వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ వాట్స్ ఒక కిలో వాట్ విద్యుత్ విద్యుత్ గంట పాటు వినియోగించిన దానిని ఏమంటారు కిలో వాట్ అవర్ అంటారు ఒక కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 
ఒక యూనిట్ విద్యుత్ తీగ చుట్టూ అయస్కాంతం అటు ఇటు కదిలినప్పుడు తీగ చుట్టూ విద్యుత్ జన్ జన్నిస్తుంది అని గుర్తించిన శాస్త్రవేత్త హైకెల్ ఫారడే తీగ చుట్టూ అయస్కాంతం అటు ఇటు కదిలించినప్పుడు విద్యుత్ జననిస్తుంది అనే సూత్రం ఆధారంగా పనిచేసేవి జనరేటర్లు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు డైనమో ఈ డైనమోని కనుక్కున్నది కూడా ఆయన మైకేల్ ఫారడే ఒక వ్యక్తి విద్యుత్ జనకాన్ని తాకినప్పుడు ఏం సంభవిస్తుంది విద్యుత్ ఘాతం సంభవిస్తుంది సిపిఆర్ అనగా కార్డియో పల్మనరీ రిజిస్ట్రేషన్ విద్యుత్ ఉపకరణాలు మన భద్రత కోసం ఏ మార్కును చూసి తీసుకోవాలి ఐ ఐఎస్ఐ మార్క్ ఐఎస్ఐ మార్క్ అనగా ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఘటం సంకేతాలలో పొడవు తీగ ఎదురువాణ్ణి పొట్టి తీగ ఎదురువాణ్ణి సూచిస్తాయి టైపింగ్ మిస్టేక్ చూ చూడలేదండి ఘటం ఘటం సంకేతంలో పొడవు తీగ ఎదురువాణ్ణి అలాగే పొట్టి తీగ ఎదురువాణ్ణి సూచిస్తాయి పొడవు తీగ ఏమో ధన ధ్రువాన్ని సూచిస్తుంది పొట్టి తీగ ఏమో రుణ ధ్రువాన్ని సూచిస్తుంది స్త్రీ పెట్టె యొక్క స్త్రీ పెట్టె విద్యుత్ యొక్క ఫలితం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది ఉష్ణ ఫలితం రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఘటాలను కలయికను ఏమంటారు బ్యాటరీ అంటారు ఘటములను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు ఇది ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్లో విడిచి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు నేను అడుగుతా చూడండి ఘటములను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు డ్యాష్ ఉంటుంది ఒకే లూప్ అంటే ఒకే మార్గం రెండు లూప్లు రెండు మార్గాలు అనేక లూప్లు ఏది కాదు ఆన్సరు ఏ ఒకే లూప్ నాలుగు బల్బులను సమాంతరంగా కలిపినప్పుడు ఒక బల్బును తొలగించిన మిగిలిన బల్బులు సమాంతర సంధానంలో ఒకటి పోయినా కానీ మిగిలిన అన్నీ వెలుగుతాయి మన ఇల్లే గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఇల్లు సమాంతరం ఎందుకంటే మన ఇంట్లో ఒక లైటు వంటగదిలో లైట్ వెలగలేదు అనుకో మిగిలిన లైట్లు అన్నీ వెలుగుతాయి మనది సమాంతర సంధానం తర్వాత ఇక్కడ రెండు ప్రవచనాలు ఇచ్చారు విద్యుత్ ప్రవహించుట వలన ఉష్ణం జనించుట విద్యుత్ అయస్కాంత ఫలితం అంటారు రెండో ప్రవచనం ఏంటంటే విద్యుత్ అయస్కాంతం విద్యుత్ వలన కలిగే అయస్కాంత ఫలితంపై పనిచేస్తుంది ఇదిలో ఇది చూడండి ఒకటి రెండు సత్యము ఒకటి రెండు అసత్యము ఒకటి సత్యం రెండు అసత్యం ఒకటి అసత్యం రెండు సత్యం అన్నాడు ఇవి ఆప్షన్ ఫోర్ ఒకటి అసత్యము రెండు సత్యము ఎందుకంటే ఒకటోది విద్యుత్ ప్రవహించడం వలన ఉష్ణం జనించుట అనేది విద్యుత్ అయస్కాంత ఫలితం అంటారు అన్నాడు ఇది విద్యుత్ అయస్కాంత ఫలితం కాదు విద్యుత్ ఉష్ణ ఫలితం తర్వాత రెండోది విద్యుత్ అయస్కాంతం విద్యుత్ వలన కలిగే అయస్కాంత ఫలితంపై పనిచేస్తుంది ఇది అవును తర్వాత రాము ఇంటిలో అరవై వాట్స్ బల్బును ఐదు గంటల పాటు వెలిగించాడు అప్పుడు ఎన్ని యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగించాడు అంటే సున్నా పాయింట్ మూడు కేడబ్ల్యూహెచ్ ఈ లెక్కలు ఫిజిక్స్లో లెక్కలు ఇంపార్టెంటు బిట్స్ వస్తాయి లెక్కల మీద విద్యుత్ ఉష్ణ ఫలితం ఆధారంగా పనిచేసేది ఏది హెయిర్ డ్రయ్యర్ ఆ తర్వాత మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు ఎంసిబి అనగా మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఫ్యూజ్ అనగా వలయంలో ఉపయోగించు రక్షణ పరికరం బ్యాటరీ అంటే బ్యాటరీ అంటే రెండు లేదా ఎక్కువ ఘటాల కలయిక ఘటము అంటే రసాయన శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మారుస్తుంది అలాగే ఇక్కడ లెక్కలు ఇచ్చాడు ఈ లెక్కలు కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి ఒక ఇంట్లో వంద వాట్ల బల్బులు ఐదు అరవై వాట్ల బల్బులు ఐదు నలభై వాట్ల బల్బులు ఐదు ఉన్నాయి 
ప్రతిరోజు అన్ని బల్బులను ఐదు గంటల చొప్పున వెలిగించారు ఆయన రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలకు ఎన్ని యూనిట్లు ఖర్చు చేయింది అలాగే యూనిట్ ధర రెండు పాయింట్ ఎనభై పైసల చొప్పున ఎంత బిల్లు చెల్లించాలి అని అడిగాడు ముందు విద్యుత్తు ఎంత వాడాడో వోల్ట్ వోల్ట్లలో మనం రాసుకోవాలి వంద వాట్ల బల్బులు ఐదు అంటే ఐదు వందల వోల్ట్లు తర్వాత అరవై వాట్ల బల్బులు ఐదు మూడు మూడు వందల వోల్ట్లు తర్వాత నలభై వాట్ల బల్బులు ఐదు రెండు వందల వోల్ట్లు మొత్తం వెయ్యి వోల్ట్లు వచ్చింది వెయ్యి వోల్ట్లు ఇప్పుడు ఈ వోల్ట్లలో ఉన్న దాన్ని మనం కిలో వోల్ట్లలోకి మార్చుకోవాలి వెయ్యి వోల్ట్లు అనేది ఒక కిలో వాట్ పర్ అవర్ అనమాట ఐదు గంటలు ఇంటూ రోజుకి ఐదు గంటలు వెలుగుతాయి కదా ఐదు గంటలు ఇంటూ వెలిగిన మొత్తాన్ని మనం మార్చాం కదా ఒక కిలో వాట్ అంటే ఐదు కిలో వాట్లు ఒక రోజుకి ఐదు కిలో వాట్లు కరెంటుని వినియోగిస్తున్నాడు అప్పుడు ఫిబ్రవరి నెలకి ఎన్ని రోజులు ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఐదు ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది నూట నలభై నూట నలభై కిలో వాట్లు ఒక యూ ఒక కిలో వాట్ అంటే ఒక యూనిట్ అని అర్థం నూట నలభై యూనిట్లు కరెంటు ఖర్చు అయింది ఫిబ్రవరి నెలకి అయితే ఒక యూనిట్కి రెండు పాయింట్ ఎనభై పైసలు కదా నూట నలభై యూనిట్లకి నూట నలభై ఇంటూ రెండు పాయింట్ ఎనభై మూడు వందల తొంభై రెండు రూపాయలు ఇందాక రాము ఇంటిలో అరవై వాట్ల బల్బును ఐదు గంటల పాటు వినియోగించినచో ఎన్ని యూనిట్ల విద్యుత్ను వినియోగించాడు అని అడిగాడు ముందు ఎన్ని వోల్ట్లో రాసుకోవాలి మనం అరవై వోల్ట్ల బలమును ఐదు గంటలు వెలిగించాడు అరవై ఇంటూ ఐదు మూడు వందల వోల్ట్లు అయింది ఈ మూడు వందల వోల్ట్లని కిలో వోట్లు వోల్ట్ ఫర్ అవర్కి మార్చుకోవాలి అప్పుడు మూడు వందలు బై వెయ్యి అవుద్ది మూడు వందలు బై వెయ్యి అంటే సున్నా పాయింట్ మూడు కిలో వాట్ పర్ అవర్ అది ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్